hello everyone welcome to my channel as you all know we have already started the first chapter of history of class 10th and the name of this chapter is the rise of nationalism in europe and this is the second part in first part in our previous video we have already discussed about the french revolutions and the impact of this revolution on france and its neighbor country but what happened after that that is we are going to discuss in this video and before starting the video if you did not subscribe the channel yet please go and subscribe the channel so that you can get all the notification related to this channel and please like this video and share this video with your friends and family to baat karte hain kiski napoleon bonaparte ki jo france pe kab aaye france pe inka government start hui 1799 mein एक तरह से कह सकते हो इतने चालाक थे इन्होंने क्या की क्या मोनार्की को फिर से ला दिया डेमोक्रेसी को ख़त्म करके फिर से मोनार्की को ला दिया लेकिन एक चीज़ इन्होंने अच्छी की कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसके साथ इन्होंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की इन्होंने जो भी रिवोल्यूशनरी इसने प्रिंसिपल्स बनाए थे जिसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो आप उसको देख लीजिएगा रिवोल्यूशनरीज ने जो प्रिंसिपल बनाए थे उसको इन्होंने वैसे का वैसे लागू किया उसको इन्होंने बदला नहीं लेकिन इन्होंने 1804 में एक नेपोलियन कोड लाया जिसको द सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं जिसके तहत इन्होंने कुछ नियम लाए जो कि किस पे लागू होते थे फ्रांस पे और उन रीजन्स पे जो कि फ्रांस के कंट्रोल में आते थे ठीक है उस पर ये नियम लागू होते थे तो कुछ बातें तो इस सिस्टम की अच्छी थी इस कोड की कुछ बातें बहुत अच्छी थी लेकिन कुछ बातें बुरी भी थी जिसकी वजह से लोग नेपोलियन के खिलाफ हो गए उसके अगेंस्ट हो गए तो अच्छी चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते थे नेपोलियन ने क्या किया अबॉलिश ऑल द प्रिवलेज बेस्ड ऑन बर्थ बर्थ पे बेस्ड जितने भी प्रिवलेज थे जितने भी लोगों को प्रिवलेज मिलते थे उनके बर्थ पे उसको ख़त्म कर दिया गया अब ऐसा हो गया कि अगर आपको प्रिवलेज चाहिए तो यू हैव टू ऑन इट आपको इसको कमाना पड़ेगा इक्वालिटी बिफोर द लॉ उन्होंने लॉ के सामने सबको सबकी इस्टेब्लिश की क्या एक इक्वालिटी इस्टेब्लिश की राइट टू प्रॉपर्टी लाया कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी कितने समय तक भी रख सकता है जिसको चाहे उसको बेच सकता है अब ऑल इज द फ्यूडल सिस्टम फ्यूडल सिस्टम क्या है जमींदारी प्रथा कि ए, ऐसा होता था ना पहले कि एक जमींदार के अंदर में बहुत सारे पीजेंस छोटे छोटे किसान रहते थे जिनका वो लगातार शोषण करते थे तो पीज फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया पीजेंस को सैफडम से फ्री कर दिया गया सैफडम होती है दास प्रथा कि क्या करते थे सर्व बना के रखते थे जमींदार लोग किसको पीजेंस को तो वो भी ख़त्म कर दिया गया मेनोरियल ड्यूज मेनोरियल ड्यूज क्या है जो पीजेंस होते थे वो खेती करते थे किसी ज़मीन पे तो उनको उस ज़मीन के मालिक को कुछ टैक्स देना पड़ता था तो उस टैक्स को भरते भरते ही उनकी सारी ज़िंदगी निकल जाती थी तो ये भी नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया था और उसने क्या किया ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने क्या कर दिया इम्प्रूव कर दिया गया जिससे लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके कम्युनिकेट कर सके और कुछ ऐसे लॉ बनाए और ऐसे वेट्स और मेजरमेंट के कुछ सिस्टम बनाए जिसकी वजह से लोगों को क्या होने लगी आसानी होने लगी एक कॉमन नेशनल करेंसी भी लाई जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया एक जगह से दूसरी जगह गुड्स और सर्विसेज को खरीदना बेचना आसान हो गया तो ये सारी चीज़ें तो मैं बोली ने अच्छी की थी अब बुरी चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से क्या हुआ जो भी एक तरह से लोगों में क्या थी खुशी थी वो सारी दुश्मनी में बदल गई लोग दुश्मन हो गए नेपोलियन की वैसा क्या था उस सब बात लोगों को ये समझ में आने लगा कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो दे दी गई हैं लेकिन उनसे उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली गई है अब क्या हुआ था नेपोलियन ने जो ड्रॉबैक्स थे नेपोलियन के कोड के वो क्या क्या थे पहला तो इंक्रीज टैक्सेशन उससे टैक्स को क्या कर दिया था बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था अब कैसे कोई टैक्स देगा तो वो टैक्स क्यों बढ़ाया था उसे क्योंकि वो अपनी आर्मीज को बढ़ा रहा था उसका मकसद था ना कि वो फ्रांस से क्यों आया था क्योंकि वो आसपास के जितने भी रीजंस थे उसमें अपना कब्जा करना चाहता था अपना राज वो करना चाहता था तो इसी वजह से वो क्या कर रहा था अपनी आर्मी को बढ़ा रहा था और आर्मी को बढ़ाने के लिए उसको किसकी ज़रूरत थी पैसों की ज़रूरत थी तो वो पैसे कहाँ से आते थे टैक्स के थ्रू आते थे दूसरी चीज़ उसमें सेंसरशिप लाई सेंसरशिप मतलब होता है कि कोई भी चीज़ 
तब तक छप नहीं सकती छप तब तक पब्लिश्ड नहीं हो सकती जब तक नेपोलियन नहीं चाहेगा ठीक है नेपोलियन ऐसी कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं होने देता था लोगों को ऐसी कोई चीज़ छापने या पढ़ने नहीं देता था जो कि नेपोलियन के खिलाफ हो ठीक है तो ये सारी चीज़ें भी लोगों के लिए क्या थी थोड़ी सी परेशानी ला रही थी और वो लोगों वो जिस जिस कंट्री में जाता था वहाँ लोगों को फोर्स करता था फ्रेंच आर्मी में शामिल होने के लिए तो ये सारे जो थे थोड़े ड्रॉबैक्स थे किसके नेपोलियन कोड के जिसकी वजह से नेपोलियन को लोग पसंद करना ख़त्म कर रहे थे उसके साथ दुश्मनी लोग करने स्टार्ट कर दिए थे फिर आगे क्या हुआ आगे यहाँ तक तो बात हुई कि नेपोलियन था फ्रांस में उसके साथ क्या था और इधर पूरे यूरोप में क्या हो रहा था ये देखिए फ्रांस में नेपोलियन की वजह से लोग परेशान थे आसपास के लोग अब पूरे यूरोप में क्या हो रहा था इतने सारे आप कह सकते हो कि मोनार्किल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी इतने सारे राजा थे इतनी सारी टेरिटरीज थी कि उनमें कोई भी एकता नहीं थी तो नेशनलिज्म कहाँ से लाया जाए और जो भी राजा क्या करते थे जीत जीत के लोगों वॉर के थ्रू लोगों को क्या करते थे टेरिटरीज को जीतते थे और उसको अपने अंडर में ले लेते थे इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज के लोग एक ही राजा के अंडर में तो रहते थे लेकिन उनमें कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी कोई भी कॉमननेस की फीलिंग नहीं थी ठीक है तो उस समय देखो बात हो रही है कि कितना मुश्किल था नेशनलिज्म लाना यूरोप में ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या था एटीन सेंचुरी में मिड एटीन सेंचुरी में कि नो नेशन स्टेट कोई भी नेशन स्टेट वाली फीलिंग नहीं थी ठीक है कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब कि ये नहीं था कि लोग जैसे हमारे यहाँ है ना कि हम कहीं पे भी रहे हैं हम अपने आप को इंडियन बोलते हैं तो वैसा उन लोगों में नहीं था कोई भी कॉमन कल्चर नहीं था कॉमन कल्चर कैसे होगा सब दूसरे दूसरे स्टेट्स के थे उनको तो जीत के जबरदस्ती लाया गया था ना राजा द्वारा इस स्टेट में तो कॉमन कल्चर होना तो एकदम नामुमकिन है लैंग्वेजेस बहुत सारी थी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी और बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे एथनिक ग्रुप्स पता है ना कि जो कास्ट के बेसिस पे आप ग्रुप्स बना लेते हो अपने कास्ट वालों के साथ मिलके अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हो उसको एथनिक ग्रुप बोलते हैं तो वो वो थे बहुत सारे थे और इसका एक एग्जांपल था हब्सबर्ग एम्पायर अब हब्सबर्ग एम्पायर में कौन कौन से रीज़न आते थे वो देखो कैरोल आता था ऑस्ट्रिया स्टूडेंटलैंड एंड बोहिमियम ये चार रीज़न बेसिकली कहाँ पे आते थे हब्सबर्ग एम्पायर में इसके अलावा भी और छोटे छोटे रीजन थे जो कि आते थे हब्सबर्ग एम्पायर में और बेसिकली जो ज़्यादातर लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती थी वो थी जर्मन इटालियन और पोलिश उसके अलावा बहुत सारे डायलेक्ट्स भी बोले जाते थे बहुत सारी बोलियाँ भी बोली जाती थी जिसकी वजह से क्या थी वहाँ पर एकदम डाइवर्सिटी कुछ ज़्यादा ही थी अब यहाँ पर इन सब चीज़ों के कारण ये ईजी नहीं था इट वॉज नॉट ईजी टू प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी अब जब इतने लोग अलग अलग थे तो पॉलिटिकल यूनिटी लाने का कोई वही नहीं हो पा रहा था ईजी ही नहीं था कि पॉलिटिकल यूनिटी लाई जाए अब लोगों का जो एकमात्र कह सकते हो कि निष्ठा थी एलिजेंस थे एलिजेंस का मतलब होता है निष्ठा राजभक्ति वो सिर्फ किसके लिए थी एम्पायर के लिए थी बस वो एम्पायर के लिए अपने आप को मानते थे कि हाँ यही है जो हमारा है बस इसके लिए ही हम समर्पित हैं और बाकी उस कंट्री के बाकी लोगों से उन लोग का कोई लेना देना नहीं रहता था तो इतनी सारी डिफिकल्टीज थी ऐसी सिचुएशन में कैसे पॉसिबल होगा कि नेशनलिज्म की फीलिंग लाई जाए ठीक है देखो हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है बहुत सारी लैंग्वेजेस बोले जाती है बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं लेकिन फिर भी जब हमारा ये आ, जब हमने नेशनलिज्म के लिए लड़ाई की जब हमने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई की अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके बाद से हम एक साथ जब मिल के लड़े ना तो हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई वैसे ही आगे चल के यूरोप में भी ऐसा ही होगा लोगों में नेशनलिज्म आ जाएगा